les glissements de terrain sont de plus en plus répertoriés à travers le monde, engendrant de nombreux dégâts sur le plan écologique, économique et humain. Si des facteurs naturels prédisposent certaines zones à ces phénomènes, les actions humaines les aggravent ou les déclenchent quelquefois. Une fois que des zones à risque ont été identifiées, comment éviter l'activation du processus Quelles mesures prendre pour réduire la menace qu'elles font peser Peut-on prédire le déclenchement de ces phénomènes afin de déguerpir à temps Les mesures de prévention s'articulent à travers trois grands axes. La protection ou réduire la menace, la précaution ou éviter le déclenchement et la prédiction ou être averti de l'événement. Cette vidéo reportera sur les deux premiers axes. Les mesures de protection visent à réduire la menace de glissement de terrain. Elles consistent à baisser le potentiel d'un site à subir cette instabilité en minimisant l'effet des facteurs aggravants. Elles sont calquées sur ces derniers et se structurent en quatre catégories. L'eau est l'un des facteurs relatifs au glissement de terrain les plus courants. Elle agit à la fois comme facteur aggravant dans le cas de la présence de nappes souterraines par exemple ou comme facteur déclenchant dans le cas de grandes pluies. Pour limiter l'effet de l'eau dans le processus de glissement de terrain, les eaux de ruissellement peuvent être collectées en surface avant leur infiltration par des caniveaux ou des fossés. Pour les eaux souterraines provenant de l'infiltration ou des nappes d'eau, on peut implanter des drains au pied des versants afin de ponçonner les couches de sol. Les tranchées drainantes sont aussi efficaces à cet égard. Les sols peuvent aussi être asséchés par la méthode électro-osmotique. Cette méthode consiste à planter dans le sol des électrodes électriques, les unes positives appelées anodes et les autres négatives appelées cathodes. Des engins capables de grimper des pentes sont utilisés à cet effet. Sous l'action d'un champ électrique continu, les ions migrent dans le sol et l'eau s'accumule autour de la cathode. L'eau est alors pompée du sol et reversée dans un exutoire adéquat. Voici par exemple le résultat de la transformation d'un sol grâce à la technique de métro-osmose. Si la note est bien choisie, une transformation structurelle s'opérera dans les sols via une série de réactions physico-chimiques et contribuera à l'amélioration des caractéristiques mécaniques des sols. Cependant, cette méthode n'est très efficace que pour des sols argileux et nécessite des équipements peu courants. A l'inverse, la végétation est plus accessible et s'accommode à une plus grande variété de sols. En choisissant les espèces consommatrices en eau, le boisement des flancs contribuera à la fois à contrôler les eaux et les racines stabiliseront les terrains. Par exemple, le calotus consomme 100 à 1000 litres d'eau par jour. Les sapins sont aussi très consommateurs en eau, à moins de 300 litres par jour et disposent d'une architecture racinaire favorable. Les travaux de terrassement peuvent contribuer à faire baisser le risque. Par exemple, l'adoucissement de la pente d'un talus accompagné ou non du remplacement des matériaux meurs par des sols plus résistants. En retirant les terres en tête de glissement, on contribue à faire réduire la poussée des sols vers l'aval. Il peut aussi être efficace de charger les terres en pied de talus pour fournir une butée aux masses de terre en amont. Parfois, les butées de pieds de talus sont faites de pierres qui combinent un effet de blocage des terres et les sorties de l'eau. C'est l'enrochement, surmonté ou non, des pirons. Les pierres peuvent être organisées en murs de gambions d'alu plus ou moins vertical. Ces structures de pierres peuvent être remplacées par des rondins de bois entrecroisés. Sur cette image, le corps de talus est recouvert de nappes géotextiles biodégradables qui permet la végétalisation. Il est quelquefois nécessaire de construire un mur de soutènement en butée de talus. Ce dernier génère une force de butée plus grande avec un volume de matière plus réduit. De tels murs rigides peuvent être renforcés par la technique de clouage. Lorsque les équipements et le contexte le permettent, le flanc peut être revêtu de béton projeté. Plusieurs autres techniques sont également possibles. Je cite pêle-mêle les réseaux de pieux, les injections de béton et les solutions thermiques. La baisse du potentiel n'élimine pas toujours complètement la probabilité d'occurrence de l'accident. Les mesures de précaution visent à éviter le déclenchement ou l'activation du phénomène. Elles comprennent, dans le cas de cette vidéo, l'ensemble des activités à ne pas faire. Comme pour les mesures de protection, elles se structurent en quatre catégories. Je le rappelle, l'accumulation des eaux dans les couches de sol peut déclencher un glissement de terrain. Cette accumulation peut être aggravée par les activités qui favorisent l'engorgement de terrain. Ainsi, il faudra éviter d'obstruer les exutoires des eaux, qu'ils soient naturels ou artificiels, et aussi éviter de diriger les cours d'eau vers les talus instables ou de vider les étangs. En outre, le déboisement pour cause d'urbanisation ou autre exploitation des sols est à proscrire sur les zones à risque. Les terrassements non maîtrisés sur de telles zones sont à exclure. Par exemple, les remblais ou dépôts de matériaux en tête de flanc peuvent activer un glissement de terrain, tout comme les déblais en pied de talus peuvent le fragiliser. Le redissement de pente peut également être néfaste. L'augmentation des surcharges comme celle provient de construction sur un talus à risque peut faire rompre les équilibres de diverses masses de terre. Mais surtout, les vibrations dues aux explosifs à l'utilisation des machines vibrantes sont fortement à proscrire. 
Même si le glissement de terrain est un accident de la nature, il est possible de mitiger le risque qu'il porte. D'une part, les mesures de protection réduisent la menace de glissement de terrain et d'autre part, les mesures de précaution permettent d'éviter le déclenchement ou l'activation du phénomène. Avec un comportement adéquat de communautés et familles, des autorités et experts, les conséquences humaines peuvent être éliminées. Les autorités, appuyées d'experts, peuvent collaborer avec les communautés et les familles pour rendre plus efficaces toutes les mesures de prévention. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment une telle collaboration peut se mettre en place et les résultats que cela peut porter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime et dis-le moi dans le commentaire. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne Sigma et à activer la cloche de notification pour ne rien rater les futures publications. Partage autour de toi. Rejoins-moi sur les autres pages dont tu vois le lien en zone de description. WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram.